ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ തംസൂരാജി തംസൂരാജി ഡയറീസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നൊരു വ്ളോഗ് വീഡിയോ ആണ് അമ്പ് കുഞ്ഞിൻ്റെ കുറച്ച് കളികളും കുസൃതികളും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞൊരു വ്ളോഗ് വീഡിയോ പിന്നെ ഒരു ഫൺ വീഡിയോയും കൂടി ഇതിൽ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സും റിലേറ്റീവ്സും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കളി ഗെയിം കളിച്ചപ്പോഴത്തെ അത് ഫണ്ണായിട്ടുള്ളൊരു ഗെയിം ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതും ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു വ്ളോഗ് വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കൊച്ചൊരു വ്ളോഗ് വീഡിയോ കൂടുതലും അമ്പക്കുഞ്ഞിൻ്റെ കളികളും ഡാൻസും ഒക്കെയാണ് ഇതിൽ കൂടുതലും ഉള്ളത് പിന്നെ ഒരു കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും ഇതിൽ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആഗ്രഹ ഇഷ്ടമുള്ളവരാണ് എങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് കാണുവാൻ ശ്രമിക്കണം നമ്മുടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് കാണണേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുകയാണെങ്കിൽ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും വീഡിയോസൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കൂടി മറക്കരുതേ അപ്പോൾ ഇത് അമ്പക്കുഞ്ഞ് തന്നെ തന്നെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് ആ വീഡിയോയുടെ വോയിസ് ഇടാത്തത് തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ പണി നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ടൈൽസൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭയങ്കര സൗണ്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ വോയിസ് ഞാൻ നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേൾക്കുഞ്ഞെനിക്ക് ഉലുവായുടെ അല്ല പറിച്ച് തന്നു അമ്പ് കുഞ്ഞെനിക്ക് ഗ്രീൻ പീസ് പൊളിച്ചു തന്നു ഓ എന്തോ വേണം എനിക്ക് സൂഖമല്ലേ വെരി ഗുഡ് കുഞ്ഞിനറിയാം ഗ്രീൻ പീസ് പൊളിക്കാൻ അമ്മയെക്കാളും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്നാ കുഞ്ഞ് പൊളിക്കുന്നത് ഇത് ഇത്ര അമ്പ് പൊളിച്ചു വെച്ചതാ വെരി ഗുഡ് എന്നും ഗ്രീൻ പീസ് പൊളിച്ചു തരണം കേട്ടോ എന്നും പൊളിച്ചു തരുവോ എന്നും പൊളിച്ചു തരുവോ വെരി ഗുഡ് ആ എടുത്തോ മുളക് ഉണ്ടോ അതിനകത്ത് കേട്ടോ നോക്കി എടുക്കണേ എങ്ങനെയാ ഇത് പൊളിക്കുന്നത് പൊളിച്ചു നീ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇനി പറഞ്ഞ കൂടെ മൊത്തം പൊളിക്കണേ അമ്പു ഗുഡ് ഗേൾ ആണോ അച്ഛന്റെ ആരാ അമ്പു ശ്രീ 
बहुत सही आप नीचे तो लाओ बहुत बढ़िया अरे आप नीचे तो लाओ थोड़ा अरे ऊपर से करो अरे आगत तू ना आगत तू ना आगत तू ना आगत अच्छा 
ചികിത്സാ <laughs> അപ്പൊ ഇത് അണ്ണന്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്സിൻ എടുക്കാനായിട്ട് വന്നതാണ് ആദ്യത്തെ വാക്സിൻ കഴിഞ്ഞ മാസം എടുത്തായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് രണ്ടാമത്തേതാണ് അപ്പൊ ഇത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇവിടെ മോന്തൊക്കെ അടിച്ചെന്ന അമ്പു ഈ സാനിറ്റൈസർ എടുത്ത് മതിയല്ലോ കഴിഞ്ഞല്ലേ മൂട്ടായി അടിച്ചു ഓടിച്ചില്ലേ മതി മൂന്നൊക്കെ അടിച്ചില്ലേ അത് മതി അതിന്റെ ആ മുടി ഡോറിന്റെ അവിടെ അങ്ങനെ വരും ആ അമ്പലം ജൈനന്മാരുടെ അമ്പലം അല്ലേ എന്തോ അമ്പലം ജൈനന്മാരുടെ അമ്പലം ബുദ്ധന്മാരുടെ ബുദ്ധന്റെ ജൈനന്മാര് അപ്പൊ ഞാൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് മിക്കവർക്കും അറിയാവരിക്കും എന്നാലും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് കാണിക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് കാണിക്കുവാണ് അപ്പൊ ആദ്യം ഞാൻ മോൾഡ് നമ്മളെ കേക്ക് ചെയ്ത പാത്രത്തിലാണോ വെക്കുന്നത് അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ആ പാത്രത്തിൽ ഞാൻ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുവാണ് സൈഡിലും എല്ലാം തേച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബട്ടർ പേപ്പർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ സാധാരണ വെള്ള പേപ്പർ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തേച്ചിട്ട് അതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുവാണ് ബട്ടർ പേപ്പർ ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ചൂട് ഒത്തിരി കൂടുമ്പോഴത്തേന് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ അടിവശവും സൈഡ് വശവും ഇങ്ങനെ കല്ലിച്ചു പോകും അതുകൊണ്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തത് നല്ലതാണ് അപ്പം ഞാനിത് കുറച്ച് ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് അര ഗ്ലാസ് കപ്പ് അര കപ്പ് പാലിലോട്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി ഒഴിച്ചിട്ട് അതിനെ പാല് പിരിച്ചെടുക്കത്തില്ലേ അങ്ങനെ എടുത്തേക്കുവാണ് ഇതിന് പകരം തൈര് വേണമെങ്കിലും എടുത്താൽ മതി തൈരായിരിക്കും ഒന്നുകൂടെ നല്ലതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പം ഞാൻ അതിലോട്ട് കുറച്ച് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് പഞ്ചസാര അതിൻ്റെ അളപ്പോ അളവൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് കൂട്ടിയോ കുറച്ചോ ഒക്കെ എടുക്കാം അപ്പം ഞാനിത് ഇച്ചിരി കുറവാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം രണ്ട് ഗ്ലാസ് നമ്മുടെ മൈദയുടെ പൊടിയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലോട്ട് കാൽ കപ്പ് എണ്ണയാണ് ഒഴിക്കുന്നത് മണമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു റീഫൈൻഡ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഞാൻ ഈ ബീറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ആ പാലും പാലിനകത്ത് വിനാഗിരി ഒഴിച്ച മിക്സും പഞ്ചസാരയും എണ്ണയും എല്ലാം കൂടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒത്തിരി നേരം ഇട്ട് അടിക്കേണ്ട ഒന്ന് പത വരുന്ന ആ ഒരു പരുവത്തിൽ അടിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു അരിപ്പയിലൂടെ രണ്ട് ഗ്ലാസ് മൈദയുടെ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ രണ്ട് ഗ്ലാസ് അളവിലുള്ള ആണ് എടുക്കുന്നത് ഇച്ചിരി വലിപ്പമുള്ള മോൾഡായത് കൊണ്ടാണ് രണ്ട് ഗ്ലാസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ്സോ അര ഗ്ലാസ്സോ ഒക്കെ എടുത്താൽ മതി ചെറിയ മോൾഡൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ രണ്ട് ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കാൽ അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡായുമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കതിനെ അ
ഡയറിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു തവിയുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് കുറച്ച് പാലൊഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആ ബീറ്ററുണ്ടല്ലോ ബീറ്റർ കൊണ്ട് ബീറ്റ് ചെയ്താണ് എടുക്കുന്നത് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് വേണമെങ്കിലും ഒന്ന് അടിച്ച് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം പക്ഷെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ബീറ്ററും കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്വൽപ്പം സ്വൽപ്പം പാലൊഴിച്ച് വേണം ഇതിനെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പാലെടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഒട്ടും തണുപ്പൊന്നും ഇല്ലാത്ത ചൂടും ഇല്ലാത്ത നോർമലായിട്ടുള്ള പാലെടുത്താൽ മതി അപ്പം ഞാൻ ബീറ്ററും കൊണ്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുവാണ് ബീറ്റർ ഇല്ല എങ്കിൽ ഇതുകൂട്ട് തവി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചുറ്റി ചുറ്റി കറക്കി സീ പോലെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി അതിലോട്ട് ഞാനിനി ഒരു ടീസ്പൂണോളം വാനില എസൻസ് ആണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം എസൻസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏലക്കായും നമ്മുടെ കറുവപ്പട്ടയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ പൊടിച്ച് ചേർത്താലും നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമുക്കതിനെ രണ്ട് ഇതായിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാം ഒരെണ്ണത്തിനകത്ത് ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാൽ കപ്പോളം ചോക്ലേറ്റ് പൊടി അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബട്ടർ പേപ്പറിന് പകരം ഞാൻ വെള്ള പേപ്പറിലോട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് അതിനെ ഒന്ന് ബട്ടർ പേപ്പർ ആക്കി എടുക്കുവാണ് ഇത് മിക്കവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ സൈഡിലോട്ടുള്ള ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടും കുറച്ച് പേപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് അതിനെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ആ നമ്മുടെ മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ രണ്ടായിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കുക അതിലോട്ട് ചോക്ലേറ്റ് പൊടി ഒരു അരിപ്പയിലൂടെ അരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട കെട്ടി കിടക്കും എന്നിട്ട് അതിപ്പോൾ ഇച്ചിരി കട്ടിയായിട്ട് പോയായിരുന്നു ആ ബാറ്റർ അപ്പോൾ അതിലോട്ട് കുറച്ചുകൂടി പാലൊഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ച് ഇങ്ങനെ കോരി കോരി ഇങ്ങനെ വട്ടത്തി വട്ടത്തി ഇങ്ങനെ ഇച്ചിരി ചെറിയ ചെറിയ ഇതായിട്ട് ഒഴിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മളൊരു മാർബിൾ കേക്കിൻ്റെ ഇതാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ എല്ലാം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചോ ഒന്ന് വട്ടം കറക്കി കൊടുക്കണം ഞാനിങ്ങനെ കേക്കൊക്കെ എപ്പോഴും ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാറില്ല പിന്നെ അമ്പ് കുഞ്ഞിനും കേരിക്ക് കുഞ്ഞിനും ഒക്കെ വേണമെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു മൂഡ് തോന്നുമ്പോൾ മാത്രമേ ഞാനിങ്ങനെ കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളൂ മിക്കവർക്കും അറിയാവർക്കും കേക്കൊക്കെ എങ്ങനെയാണോ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നൊക്കെ പക്ഷേ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ എനിക്കിങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് നല്ലൊരു ഡിസൈൻ വരും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് അതെനിക്ക് ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ എനിക്ക് ഒരു കുഞ്ഞിനും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വരച്ച് ഇങ്ങനെ ഡിസൈൻ ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ ഏത് പാത്രമാണ് വയ്ക്കുന്നത് ആ പാത്രം ഒന്ന് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചരുവത്തിലാണ് ഞാൻ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലോട്ട് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പേപ്പറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് തരുവാണ് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി ചെയ്യുന്ന പേപ്പറൊക്കെ അപ്പോൾ അതിന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ചൂടാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആവി പോകാതിരിക്കാനായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ആ ഓട്ടയിൽ ഒരു പേപ്പർ കുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി മാവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് കൊടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ഇത് ഒരു അരമണിക്കൂർ ആകുമ്പോഴത്തേന് നല്ലതുപോലെ ആയി കിട്ടും എനിക്കിത് അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് തന്നെ റെഡി ആയി കിട്ടിയായിരുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ചൂട് എന്താ പറയണ്ട നമ്മുടെ സ്റ്റൗവിൻ്റെ ചൂടും പാത്രത്തിൻ്റെ ചൂടും ഒക്കെ അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം വരും അപ്പം ഇത് അമ്പക്കുഞ്ഞ് വന്ന് നോക്കുക കേക്ക് റെഡി ആയോ എന്ന് അമ്പക്കുഞ്ഞിന് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അമ്പക്കുഞ്ഞിന് ഒരു സമാധാനം ഇല്ല കേക്ക് കിട്ടുന്നത് വരെ അപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കാണാത്ത ആരെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണേ അതിൽ ഞാൻ നല്ലതായിട്ടെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞൊക്കെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇത് അമ്പക്കുഞ്ഞിൻ്റെ സ്ഥിര സ്ഥലമായിരുന്നു വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന എണ്ണ ഒരു കാൽ കപ്പിൽ കൂടുതൽ എണ്ണ ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എണ്ണ പിടിച്ചത് കൂട്ടിരിക്കും കേ
കയ്യ പറ്റിക്കൂടെ കുഴപ്പമില്ല കഴിച്ചോ നീ നിന്റെ കൈ അവള് കൈ പറ്റുന്ന എന്റെ കൈ പിന്നെയും പിന്നെയും പറ്റിക്കുക പക്ഷേ വേറൊരു പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ലല്ലോ അമ്പു ഓ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കൊള്ളാം അമ്പു കേക്കുന്നില്ല കൊള്ളാം ഞാൻ പറഞ്ഞു പറയുന്നു മാമിനെ ഏട്ടെ എല്ലാരും ഏട്ടെ എല്ലാരും കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോത്തേനാ മാമ കോഷ്ടിത്തരം കാണിക്കാതെ കോഷ്ടിത്തരം കാണിക്കാതെ